you think about it, all those technologies are already available. Self-driving car, um, drones, drones sekarang sudah dipakai di mana-mana, even in warfare antara Armenia dan Azerbaijan kemarin. So uh, and and uh, to deliver um, apa namanya material right now, drones are being used everywhere as well uh, untuk surveying um, apa namanya uh, farming and so forth. So all of this is already here. The technology is already here. AI and machine learning is already here. Semua yang terjadi dengan adanya te- technological advancement adalah increase in processing power. Uh, jadi processing power yang uh, sering uh, selalu terjadi setiap tahun. Your your chip inside your phone is always getting faster and faster. Uh, faster communication dengan adanya 5G technology akan mentransformation everything. Uh, increase storage capacity dengan adanya Uh, cloud computing dan cloud storage yang semakin besar dan semakin murah semua orang bisa sudah mulai memakai cloud uh, storage as well uh, apalagi pada saat ini yang ada COVID-19 semua orang pada nonton uh, Netflix itu bisa dibilang tahun 2019 ada 60, dalam waktu 60 detik 700, hampir 700 ribu jam uh, waktu yang di spend in Netflix ya Dan saat ini kalau kita ngomongin tahun 2020, this number will double to about 1.4 million hours watched in 60 seconds. Jadi per human itu on average ada 7-10 IoT device uh, tahun ini uh, on average. Jadi komputer salah satunya, your 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 smartphone, uh, mungkin your Google Home atau uh, uh, teknologi sensor-sensor di mobil saat ini, itu semua adalah IoT device. Nah, 140 ZB itu berapa sih? Well, 1 ZB itu 1 triliun GB. Jadi ada 140 triliun GB right now. Kalau kita ngomongin pakai Excel spreadsheet seperti zaman dulu, it will not be sufficient anymore. Karena kita nggak bisa proses data sebesar itu ya dengan Excel spreadsheet. Kita juga nggak bisa uh, memproses data-data yang saat ini sudah lebih unstructured. Jadi yang tadinya uh, lebih structured, sekarang data sudah lebih unstructured. Jadi sudah mulai ada data audio, video, data sensor, data sosial media yang uh, demanded to be real time dan juga unstructured harus diproses. Uh, dan ini membutuhkan tool-tool baru atau approach baru. Yaitu memakai uh, suatu uh, approach seperti data science. This is why we are able to, our companies, technology companies, can build better products faster and faster karena mereka menggunakan data dan menggunakan cycle ini terus-terusan untuk mengimpuh produk-produk mereka. Outputnya sebagai data science itu apa? Jadi contohnya kalau kita mau tahu apa yang telah terjadi sebelumnya sih itu adalah descriptive analytics atau kenapa itu terjadi itu mendiagnosakan berarti kan pengen tahu apa yang uh, sebelumnya terjadi, kenapa itu terjadi dan Uh, ingin tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi itu adalah prediktif atau prescriptif. Kalau kita ngomongin machine learning atau AI sudah masuk uh, kategori ini ya. Jadi semakin ke depan semakin sulit, semakin uh, memprediksi ke depan itu semakin sulit untuk membuat uh, produknya. Di sinilah kenapa machine learning sangat-sangat relevan ya. Uh, jadi contoh apa sih kalau sehari-hari yang kita pakai? Oke, okay, kita mungkin di sini ada yang sering pakai Spotify ya. Di Spotify itu ada uh, namanya recommended song. They use machine learning to know exactly what is your preference of songs. Dari lihat dari uh, your history of uh, uh, playlist, uh, your history of what what kind of songs you actually play and so forth. Mereka lihat uh, dan mereka scan semua sehingga bisa memberikan recommendation yang lebih tepat. Di Netflix contohnya. Uh, film apa aja yang sebaiknya uh, uh, rekomendasi supaya lebih uh, you can actually watch it uh, in a better experience, right? Atau uh, di Facebook teman-teman apa aja yang uh, sebaiknya direkomendasi yang tepat untuk kamu? Actually, uh, if you are in business uh, in in SGU, that's perfect. That means you also have the business domain knowledge as well, right? So you have these two skills. You probably only have to master this skill then in this case to complete the the three in this case ya. Yeah. Jadi kalau uh, kita ngomongin R dan Python itu adalah dua language yang yang data scientists really really need to master. And it's not about choosing one over over the other. 
it's always about knowing when to use them for the appropriate time. Karena masing-masing punya advantage masing-masing ya. Uh, kalau R itu lebih jago, misalnya lebih dipakai untuk exploring datanya, untuk cleaning datanya, untuk visualizing, uh, visualizing datanya, dan untuk reporting contohnya. Dia juga ada library untuk machine learning. Sedangkan Python itu mungkin dipakai untuk lebih advanced machine learning dan uh, deep learning biasanya, uh, on, uh, as a best practice. Cuma memang dua-duanya bisa dipakai. Cuma best practice-nya adalah biasanya memakai R untuk untuk exploration, cleaning, dan lain-lain. Dan uh, memakai Python untuk lebih ke engineering, machine learning, dan lain-lain. Biasanya kalau orangnya background-nya di, dari engineering, mungkin lebih comfortable pakai Python. Tapi kalau uh, lebih dari mathematical, business, lebih pakai R. Ya. Biasanya lebih comfortable pakai itu. Hubungi kami, www.algorit.ma <tuh>